大家好，我是二语妈妈。炸糖糕是我们早餐中的一种主食之一，大家都喜欢吃。但是，怎样做出来空心不流糖的呢？今天我就来分享一下我的家常做法。如有喜欢的，也可先关注收藏起来，跟着做一做哦。首先，我们将锅洗净，里面加入这样的碗儿，我们加两碗水。然后我们把水烧开，水开之后我们关火，立马加入这样的一碗的面粉，然后进行搅拌。我们这个比例是一两碗的水，一碗的面粉。有的人呢是直接用开水直接加在盆里面，但是那样呢烫面了烫出来的不彻底，它会有那个面疙瘩。像我这样的。就直接在锅里面加，一个劲儿的顺着一个方向给它搅拌。大家可以看一下，给它搅至这种透亮、无干面粉状就可以了。面粉搅好之后，我们再给案板上面抹上油。接着，我们把烫好的面给它铲在刀板上。然后我们在案板上面再给它揉搓一下，这还是有点烫啊，比较，大家还是揉的时候呢，注意点，可以给它摊开，这样，我们给它揉搓好，然后给它扒开，中间呢留个小窝，这样。接着我们给它撒上一层面粉，不要撒太多面粉啊，适量的就可以，就这么多就行。接着我们再倒上食用油，然后再这样。我们现在把面揉搓成这样就行，然后给它放一边，洗面半个小时。洗面的时间，我们准备一个空碗来调一个糖馅儿。这个馅儿的甜度呢，我们可以根据自己的口味来定。然后我加了一勺的红糖，加了一勺的面粉。为什么要加这个面粉呢？因为你待会儿炸制这个糖糕的时候，它有时候会流，会这个流糖，就里面的糖馅儿会流出来破破皮儿。这个面粉呢，它可以啊，很好的就是说有这个把这个糖啊给它吸附了。然后流出来的呢会比较少，里面呢这个糖糖这个糖馅芯呢，我们里面也可以加芝麻，如果说家里面有的话，就这样调好了，我们放一边备用。好了，我们现在洗面已经半个小时了，我们为了手待会儿沾面，我可以提前涂上一点食用油，我们这样就行了。我们现在呢可以给它分出来一部分。然后给它搓成小长条，分成大小均匀的小剂子，这样就行了。然后拿来一个，在手里面我们再搓圆，然后用大拇指在这儿弄出来一个小窝。这样就行，然后我们里面加入提前调好的糖馅儿，可以呢揪一坨小面，压在这上面，然后用我们这儿捏一下，嗯，这样。好了，我们这样一个生胚就做好了，我们放在案板上备用。然后我们再拿了一个小剂子，照此方法，给它团圆，用大拇指捏出来一个小窝，这样，里面包上桃馅，上面呢可以再压一坨面，到时候为了防止它这个流糖心儿。
就那么一小坨。好了，就这样又包出来一个孙胚，一次的放在上面放就行。按此方法，我们将所有的小剂子全部包成孙胚。像这样，我们把所有的面包成生胚就可以了。所有生胚包好之后，我们现在将锅洗净，水烧干，里面加入适量的食用油。我们将油温升至筷子插进去，旁边冒小泡就可以了。然后拿一个生胚，顺着锅边溜进去。如果说我们家里面有篦子的话，我们也可以把锅底垫一个篦子。我们切记，刚下入锅内的时候，我们千万不要去动。然后呢，我们给它稍微火调，再调小一点。等它下面定型之后，我们给它翻动一下，炸成这样，我们就可以给它翻个面。像这样，它浮起的时候，我们一定要给它多翻动翻动。油温呢，我们要保持小火。如果我们这个油温过高，它这个外面啊就已经糊了，但是呢，我们里面呢还没有熟。好了，我们现在给它全部炸制成这样圆鼓鼓的就可以了。我们给它捞出。第一锅出锅之后，我们按此方法将剩下的生胚下入锅中。如果说我们看这个糖糕啊，它上面开始已经上色了，证明它这个油温就高了。油温高，我们可以往里面加入一点冷油。我们用小火慢慢的轻炸。等它完全的膨胀起来，好了，我们再次将这一锅炸的圆鼓鼓的，我们都可以出锅了。好啦，像这样家庭版的炸糖糕就做好啦，外皮酥脆，里面空心还不流糖。我是二语妈妈，有喜欢我的请记得关注哦。我们下期再见。